హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్ తోడుకూర తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి తగ్గును శరీరంలో ఉన్న అతి వేడిని తగ్గించి శరీరంలో సమశీతోష్ణ స్థితిని నిలిపి ఉంచుతుంది ఋషి పంచమి వంటి పుణ్యదినాలు మరియు వ్రతాలు దానం చేయదగ్గ పవిత్ర శాఖం తోటకూర మూడు లేక మూడున్నర అడుగుల వరకు ఎదిగే చిన్న మొక్క తోటకూరని ఏడాది పొడిగినా పెంచుకోవచ్చు విత్తనం మొలకెత్తి మూడు ఆకు వేసేదాకా తోటకూర విత్తనాలు చల్లిన మళ్ళ మీద అరటి సొరగు కానీ ఎండి కొబ్బరి ఆకులు కానీ కప్పి ఉంచాలి ఇలా చేయడం వలన పక్షుల నుంచి విత్తనాలను కాపాడవచ్చు మడిలో విత్తులు ఒత్తుగా చల్లడమే మంచిది లేతగా ఉండగానే నడుము నడుమ కొన్ని మొక్కలను పీకేస్తూ కూర ఉపయోగిస్తుంటే ఉన్న మొక్కలు ముదిరి బాగా కాస్తాయి ఇలా ముదిరిన మొక్కల కాడలు కూరకి మరియు పులుసుకి పనికి వస్తాయి తోటకూరలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి పెరుగు తోటకూర కొయ్య తోటకూర చిలుక తోటకూర ఎర్ర తోటకూర ముళ్ళ తోటకూర మొదలైనవి కొయ్య తోటకూర బాగా వేడి చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని బాలింతలకు నంజి వ్యాధి కలవారికి విరివిగా వాడవలను వాతత్వం కలవారికి ఈ కూర మేళ చేస్తుంది ఉష్ణ శరీరం కలవారికి గుండెల నొప్పి కొయ్య తోటకూరని మండు వేసవేలు కూడా పెంచుకోవచ్చు ముళ్ళ తోటకూర ఆకులని పప్పు కూరగా వండి పెడితే బాలింతలకు పాలు పడతాయి ఈ మొక్కలను తెచ్చి ఎండించి కాల్చి బూడిద చేసి ఆ బూడిదను బట్టల సోడాకు బదులుగా చాకలు వారు వాడతారు దీనికి కారణం ముళ్ళ తోటకూరలో క్షార పదార్థం విస్తరించి ఉందని తెలుస్తుంది సోడా పెట్టి ఉతికిన బట్టల కంటే ముళ్ళ తోటకూర బూడిద పెట్టి ఉతికే బట్టలు చాలా రోజులు మన్నుతాయి మరియు సోడా పెట్టిన వాటి కంటే ఇవి శుభ్రంగా ఉంటాయి చిలుక తోటకూర పెరళ్లలో బాగా ఎదుగును పెరుగు తోటకూర ఆకులు నూరిన ముద్ద కడితే గాయాలు మాంతాయి మలబద్ధకాన్ని తొలగించడంలో ఆకూరలో తోటకూర సాట్లేనిది అన్ని రకాల తోటకూరలో ఇనుము ఉంది అని శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో కనుగొనబడింది ఇది పుల్లకూరగా తీయకూరగా పప్పు కూరగా పులుసుగా వండుకుంటారు దోసకాయ ఆకుకూర మనం దోసకాయలను ఆహారంగా తీసుకుంటా కానీ దోశ ఆకులో కూడా చాలా ఔషధ గుణాలున్నాయి ఇది లోపలికి కూరగా తీసుకోవడం వలన మలమూత్రాలను జారీ చేస్తుంది పైత్యం పెరగటం వలన భ్రాంతి తగ్గును పుదీనా ఆకు నోటి యొక్క అరుచి పోగొట్టడానికి పుదీనా పచ్చడి చేసుకుని తినవలడు పుదీనా ఆకులు కజ్జిరపకాయలు మిరియాలు సైంధ వల్లవడం ద్రాక్ష మొదలైన పచ్చడి చేసి అందులో నిమ్మకాయల రసం పిండి ఉపయోగిస్తారు పుదీనా ఆకుని నేతితో వేయించి కానీ పచ్చిది కానీ నూరి పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు చేర్చి నూరి నిమ్మరసం పిండి ఉపయోగిస్తే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది జ్వరాలు మొదలైన వాటితో నీరసపడి లేచిన వారికి నోరు రుచిపోతుంది వారికి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది గుండెలకు పుదీనా చాలా పథ్యకరమైనది కలరా రోగాల్లో పుదీనా మంచి గుణకారిగా ఉంటుంది ఎక్కిళ్ళు మరియు వాంతిలో మొదలైన రోగాల్లో పుదీనా వాడతగినది పుదీనా ఆకుల రసం తేనెతో కలిపి చెవిలో వేస్తే చెవిపోటు తగ్గును కణతలకు రాసుకుంటే తలనొప్పి నయమవును పుళ్ళు మొదలైన వాటికి రాస్తే తొందరగా నయమవును అజీర్ణ రోగులకు పుదీనా నిత్యం సేవించడం చాలా మంచిది పొన్నగంటి ఆకుకూర ఇది నేత్ర వ్యాధుల కలవారికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇది మలాన్ని గట్టిపరుస్తుంది శీతలంగా ఉంటుంది కుష్టు వ్యాధి రక్తదోషం కఫం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు దీనిని తీసుకోవడం చాలా మంచిది జ్వరం శరీరంలో వాపు దురద స్ప్రీన్ సమస్య వాతం వాంతి అరుచి వీరిని పోగొడుతుంది హృదయానికి మేలు చేస్తుంది ఇది చలవ చేయను జ్వరతాపాలను అతిదాహం తగ్గిస్తుంది ఆవు నీతో ఉడికించి పొన్నగంటి ఆకుని కళ్ళకు కడితే వేడి వల్ల కలిగే నేత్ర వ్యాధులు నయమవుతాయి మూల వ్యాధిలో కూడా పొన్నగంటి కూర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వేడి వల్ల వచ్చే తలపోట్లలో పొన్నగంటి ఆకు తలకు కట్టడం మంచిది పొన్నగంటి ఆకు రక్తదోషాలను మరియు కుష్ఠు రోగాలను నయం చేస్తుంది మునగాకు ఆషాఢ మాసంలో మునగాకు కూర తినవలను అని పెద్దలు చెప్తారు మునగాకులో ఐదు వేల యూనిట్ల ఏ విటమిన్ ఉంది అని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు మలాన్ని గట్టిపరుస్తుంది జటరాగ్ని పెంచను కఫాన్ని వాతాన్ని హరించను శరీరంకు వేడి చేయను రక్తంలో వేడి పెంచను కావున తక్కువ తీసుకోవడం మంచిది మునగాకిని పప్పులో వేసి ముద్ద కూరగా కానీ పొడి కూరగా కానీ వండుకోవచ్చు ఈ కూర దృష్టి మాంద్యాన్ని పోగొడుతుందని చెప్తారు శరీరంలో చెడ్డి నీరు తొలగించుటకు మునగాకు కూర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వేడి శరీరం కలవారు ఈ మునగాకుని వాడకుండా ఉంటే చాలా మంచిది స్త్రీ ముట్టులో ఉన్నప్పుడు మునగాకు కూర పెట్టడం చాలా మంచిది దీనికి కారణం స్త్రీలు ముట్టులో ఉన్నప్పుడు శరీరంలో వాతం ఎక్కువగా ఉండడం ఈ సమయంలో మునగాకు తినిపించడం వలన వాతం హరించడం మెంతి ఆకు ఈ మెంతులు ఆశ్వేజ కార్తీక మాసాల చలితే చలిన నెల పదిహేను రోజులు మెంతి కూర ఉపయోగించడానికి అనువుగా ఎదుగును నల్ల నెలలో శీతాకాలంలో వేసిన మెంతి కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది మెంతి కూర పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఎండబెట్టి వరుగు చేసి కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు రక్తం పిత్తం అగ్నిదీప్తి మలాన్ని బంధించును బలాన్ని కలిగించును జ్వరం వాంతి వాతరక్తం కఫం దగ్గు వాయువు అనగా వాతం మూత్రరోగం క్రిమి క్షయ శుక్రం వీటిని నశింపచేస్తుంది ఈ ఆకులు నూరిన ముద్ద కారిన పుళ్ళకి వాపులకి పట్టు వేస్తే చల్లగా ఉండి మేలు చేస్తుంది ఈ మెంతి ఆకులు నూరి ముద్ద కడితే వెంట్రుకులు వృధుగా అవుతాయి వెంట్రుకులు రాలే జబ్బు తగ్గును 
మెంతికూర స్త్రీల గర్భాశయాన్ని బాగుపరచడంలో ఋతుస్రావాన్ని సృష్టి చేయడంలో మెంతికూర బాగా పనిచేయను ఈ మెంతి ఆకుల వల్ల కలిగే దోషాలని పోగొట్టడంలో పులుసు వస్తువులు ఆడవలను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ